അയ്യോ എടാ നമ്മൾ ടാഗ് ആ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൈസ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് വരുന്ന കേട്ടോ എന്താ സംഭവം എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നു അപ്പൊ എവിടുന്നോ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് സംഭവം വന്നിട്ടാണ് ഉള്ളത് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ്ടാ ഇത്ര പേര് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായാലും പോയിട്ടുണ്ട് അവര് വീണ്ടും വന്നാണ്ടാ വേണ്ടാണ്ട ഞാൻ ജോലി സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത് രാവിലെ വന്നു എന്റെ കുറച്ച് നേരം വെറുതെ ഇരുന്നു പിന്നെ ഇന്നലത്തെ വ്ളോഗിൽ ഇന്നലെ നമ്മള് എൽ ഇ ഡി വെക്കുന്ന വ്ളോഗിൽ ബ്ലക്ക് എന്നല്ല വെക്കുന്ന വ്ളോഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീഹരി ഞാനും കൂടി ഒരു ചലഞ്ചിൽ ചലഞ്ച് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ഒരു ദിവസം രണ്ടര മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ അയ്യോ ഒരു ദിവസം രണ്ടര മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതായിരുന്നു ചലഞ്ച് എന്ത് ഇന്നലെ ഞാൻ ആ ചലഞ്ച് വർത്തമാനം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രീഹരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് രണ്ടര മണിക്കൂറിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമ്പയുടെ ഓർഡർ കൊടുക്കണം ശ്രീഹരി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എനിക്ക് തരണം ഞാൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവന് കൊടുക്കണം ഒരാഴ്ച ഏഴ് ദിവസത്തെ ചലഞ്ച് അല്ല അപ്പൊ അവർ ഇങ്ങോട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് കൗണ്ട് ചെയ്യട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാ ഞാൻ റെഡിയായിരുന്നു ഇവൻ ഇന്നലെ രണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടര മണിക്കൂറിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നോക്കി എന്നിട്ട് ഇന്ന് അമ്പർ അമ്പത് ഓർഡർ ഇറക്കി അവൻ അയച്ചു തരണം കോമഡി ആയിട്ട കാര്യം ഞാൻ കൃത്യം ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറാണ് അങ്ങാണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ ഇന്നലെ മൊത്തം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സേഫാണ് അവർ അവരെനിക്ക് പൈസ തരണം അടിപൊളി കോമഡി ആയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീഹരി ആയിരിക്കും ഇന്ന് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ അവന് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി സാധിക്കില്ല അവൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് പണിയാണ് അവൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ കുറച്ച് പണിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഞാൻ എടുത്തോളാം അവൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ദിവസം അവനെ കൊണ്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കാട്ടാ പിന്നെ ഡോഡ്ജി ഇങ്ങനെ നമ്മളെ മഴയിലിങ്ങനെ കുളിച്ചിരിക്കുന്നു ലൈറ്റ് മഴയുണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയാട്ടാ പിന്നെ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല രാവിലെ അല്ലേ അപ്പോൾ ചില്ലിങ് ആണ് വൈബിങ് ആണ് രാവിലെ ജോലിക്ക് വന്നു ഇനി ഫോൺ അധികം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വ്ളോഗിലൊക്കെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും അതുപോലെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മളെ മൈൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വ്ളോ അധികം ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ മൊത്തം കിടക്കുന്നവരെ രണ്ടര മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം നമ്മളെ ഫോൺ യൂസ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമുക്കത് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം കാരണം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോട്ടീസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് നമുക്കുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അങ്ങ് ചോർന്ന് 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 പോകും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവർക്കും കുറച്ചെങ്കിലും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടാവും ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ വേറൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല അത് മാത്രമേ ചിന്തിക്കൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഫുൾ ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡ് നമ്മൾ ഓഫ് ആവും ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ഞാനൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് വ്ളോഗിലൂടെ ആണെങ്കിലും നമ്മളെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിലൂടെ ആണെങ്കിലും എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ കരിയറും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാധനമാണ് അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് കുറക്കാനേ പറ്റില്ല നോ കൂട്ടാനേ കൂട്ടാനേ പാടുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പം ബീറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് 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 ഓക്കെ അല്ല കേട്ടാ കൈസ് വണ്ടിൻ്റെ ലിപ്പ് വെക്കണം ലിപ്പ് വെക്കണം എന്ന് ഞാൻ കുറെ നാളെ പറയുന്നു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പനി നമുക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ആയിട്ട് ലിപ്പ് അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ വാങ്ങണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർ അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ്സൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്ത് പക്ഷെ അവർ ഇതുവരെ അയച്ചു തന്നില്ല അപ്പോൾ അവരൊന്നും കൂടി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങനെ അവർ അയച്ചു തരുന്നു ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ വാങ്ങാം അതിനാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വണ്ടിൻ്റെ ലിപ്പ് വെക്കണം ലിപ്പ് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഡോഡ്ജി വേറെ വേറെ ലെവലാവും സാധനം പിന്നെ പുതിയ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണെങ
പിന്നെ ഇതുണ്ട് ഒരുമാതിരി മഴ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഫുള്ള് ഒരു മൂടൽ ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരും കടയിലോട്ട് വരുന്നില്ല പിന്നെ എല്ലാവരും രാവിലെ പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയമാണ് ഇന്ന് ഇപ്പം ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ പള്ളിയിൽ പോയി നേരെ വീട്ടിൽ പോകും അവർ ഇപ്പോൾ പൊതുവേ ശനി ഞായറൊക്കെയാണ് നല്ല തിരക്കുണ്ടാവുക ഇന്ന് തിരക്കില്ല ഇന്ന് തീരെ തിരക്കില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വന്നേ പിന്നെ ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാല് കസ്റ്റമർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനാറ് ഇനിയിപ്പം പന്ത്രണ്ടര ഒന്നര രണ്ടര ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂറും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകാനായി മനസ്സിലായാ ഇപ്പോഴും ആ രാവിലെ വന്ന് തുറക്കുന്ന ആ ഒരു ആംബിയൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് അല്ലാത്ത ജാതി ആരാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവരും 
വരുന്ന കസ്റ്റമറിനോടൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടിയെടുത്ത് ഇപ്പൊ വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഇവര് ഉദ്ദേശമെന്നോ എന്തിനാ ഇവര് വന്നേ മാർക്ക് ഒരു പിടിയില്ല കൈ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ്ട് ഇത്ര പേര് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ചിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാന്ന് അറിയില്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തായാലും പോയിട്ടുണ്ട് അവര് വീണ്ടും വന്നേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട വീണ്ടും വന്ന് എന്റെ ഡോജിന്റെ അപ്പുറം പാർക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലെ എന്തെങ്കിലും ഡ്രഗ് ഡീല് വല്ലതായിരിക്കും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നാവും വഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് മീ എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ഡീൽ തന്നെയായിരിക്കും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യട്ടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ പോലെ ഓക്കെ ഗൈസ് ഞാനിവിടെ കുമ്പളങ്ങിനെ അയച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കട്ട ഇതെ ഫോൺ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കുറെ നേരമായി യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ത് ഫ്രെയിമൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുമ്പളങ്ങിയുടെ നല്ലൊരു ഒരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ വിഷ്വലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിഷ്വൽ വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് പറയുമ്പോൾ അത്ര വലിയ വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു 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 കാമൻ ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ മൂഡ് നമുക്ക് ആ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് കുമ്പളങ്ങി ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടം കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കാണട്ടെ ഞാൻ വരാം മുവന്തി താഴ്വരയിൽ വെന്തുരുകും വെൻ സൂര്യൻ മുന്നാഴിച്ചെങ്കന ഗൈസ് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി ഫുഡ് കഴിച്ചു ഇപ്പൊ ചില്ലി ആയിരുന്നു ഇനിയിപ്പം യതുവായിട്ട് നമ്മളോട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകണമെന്നൊക്കെ പറയണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇന്നല്ല പിന്നെ അന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകാന്ന പറഞ്ഞത് പ്ലാൻ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് അനക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല അഞ്ചു മണിക്ക് പോകാന്ന പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നോ അനക്കം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉണ്ടാവോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജിമ്മിൽ പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കും ഇന്ന് സ്മോൾ മസിൽസാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറുകൊണ്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വരണം അപ്പം അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ടത്തരാവോ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂലേ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ആ നമുക്ക് എന്തായാലും ജിമ്മിൽ പോയി ഇപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ഇല്ല എന്നാ വേണ്ടി എന്തിനാണ് നാളെ ഞാൻ എനിക്ക് അതൊരു മികച്ച തീരുമാനം അത് ആ പക്ഷെ അയിമ്പോട്ട് ഓർഡർ തരണം ഗൈസ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ശ്രീഹരി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഡേ ചലഞ്ചർ പൊട്ടി ഫോൺ പോലും എടുത്തില്ല ഞാൻ എടുത്തില്ല എന്താണ് വിഷയം എന്റെ ഫോൺ ഇപ്പൊ രണ്ട് മണിക്കൂറും ഇരുപത്തൊമ്പത് മിനിറ്റ് ആ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടായി എന്റെ ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇരുപത്തി ആറ് മിനിറ്റ് ഞാൻ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ മിക്കവാറും മുപ്പത്തഞ്ചിലാവും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് പോണായിട്ട് ഞാൻ ഡു നോട്ട് ഡെസ്ക് ബില്ല് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇതൊരു ചലഞ്ച് പോലത്തെ ആട്ടാ ഇത് ചലഞ്ച് പോലെ വീഡിയോ ആട്ടാ ഇത് സംഭവം രണ്ട് മണിക്കൂറും ഇരുപത്താറ് മിനിറ്റും ആയി ഇപ്പൊ എന്റെ സ്ക്രീൻ ടൈം എത്ര മണിക്കൂറാന്ന് ഒരാഴ്ച അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പതിനാല് പതിനാല് സത്യം പറയാല്ല അതങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടില്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ പിന്നെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ സ്ക്രീൻ പ്ലേ അല്ല സ്റ്റോറി ബോർഡ് കുറെ ചെയ്തു അവിടെ കുറെ പണി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്തു ഏ അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതാണ് നല്ല അടിപൊളി ആട്ടാ പക്ഷെ ഇനിയിപ്പം അറിയാണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരില്ലേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുമ്പോൾ വരെ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ടൈം ഇങ്ങനെ കൂടി 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 നിൽക്കും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ തന്നെ 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 അവിടുന്ന് കൂടി ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് എത്ര എത്ര ഞാൻ ഒന്നേ അമ്പത്ത് സംതിങ്ങിലാണ് നിർത്തിയത് ഒരു മണിക്കൂർ അമ്പത് മിനിറ്റിലാങ്ങാണ്ടാ ഞാൻ നിർത്തിയത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ത്രീ ഇയർ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടേ ഇരുപത്താറായിട്ടായി രണ്ടു ഋഷോൺ അജുവാട്ടൻ പിന്നെ ആരെ വിളിച്ചു തന്നെ നീ വിളിച്ച് ഇപ്പൊ മൂന്ന് കോൾ വരുമ്പോൾ അത്രയും കോൾ വരുമ്പോൾ ഓണല്ലേ എന്റെ ഞാൻ ഡുനാൾ ഡിസ്റ്റർബിൾ ഇട്ടിട്ടാ വന്നത് ഇനിയിപ്പം കൂടൂല ഓ അന്നേരം അത് പൊളിയാട്ടാ അപ്പൊ അത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോൺ വീട്ടിലുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ജിമ്മിന്റെ ഫോൺ എടുക്കാണ്ട് പോകാം അയ്യോ എടാ നമ്മൾ ടാഗ് നമ്മള് ജിമ്മില് അവിടെ പോയി സ്കാൻ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ടാഗ് അതില്ല എടാ എന്താ ഈടാ എടുത്ത എന്റെ തീർന്നു എടാ എന്റെ തീരു കേട്ടോ അത് വേണ്ട ഞാൻ എടുക്കൂല ഞാൻ എടുക്കൂല 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 അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ പറയാം എന്റെ പേരുണ്ട് അതില് സെറ്റാക്കാം പറയാം ഐഡിയ കാണിക്കേണ്ടി വരുവാ അല്ല എന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാ മിക്കാറ
നഗരങ്ങൾ ഉറങ്ങി തുടങ്ങി ഞാനിപ്പോ ഒരു നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് വരുന്ന കേട്ടോ വ്ളോഗിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളും ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് സ്ഥലം ദേശി ഗാബ ഇതാണ് സ്ഥലം നൈറ്റ് പറ്റിയ സ്ഥലം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇനി ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് അവിടെ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇത് ഹൈവേ ആണ് കേട്ടോ കേട്ടോ ആ ബസ് പോകുന്നുണ്ടോ മെയിൻ ഹൈവേ അത് മെയിൻ ഹൈവേൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഞാനും യദുവാട്ടനും റിഷോണും കൂടെ വന്നിട്ടാണ് അവർക്ക് ഫുഡ് ട്രക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ ടിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കല്യാണ വീട്ടിലെല്ലാം മാല ലൈറ്റെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഉള്ള പോലെ എന്താ സെറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പാട്ടുണ്ട് പാട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പി റൈറ്റ് കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് കാണിക്കാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിഷയാവും അതുകൊണ്ട് ഈ കോപ്പി റൈറ്റ് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല സെറുവായിട്ട് അതൊന്ന് നോക്കണേ കോപ്പി റൈറ്റ് അത് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഇത് കാണിക്കാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു രസമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ നൈസ് ആംബിയൻസ് സ്ഥലം നല്ല നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ടുണ്ട് നമ്മളെ റിഷോണുണ്ട് പിന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ഫാമിലി ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയി ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവർ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുതരും അല്ലേ വൈബല്ല സ്ഥലം ഫുഡ് ട്രക്ക് ഉണ്ട് ഇത്രയും ടേബിളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആരും ഇല്ല നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കാം കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം അതിന് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഫുഡ് വരും പിന്നെ വെള്ളം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈൽ കേട്ടത് മാല ഇത് പുതിയത് വാങ്ങിയാണ് അപ്പോൾ ഋഷോണ ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അരമണിക്കൂറിന് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ എന്തായാലും ഇനി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇനി വരണോ വേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കാം ഫുഡ് ഫൈനലി ഇതെന്താ ഇത് ചിക്കൻ ടിക്ക പിന്നെ ഗാർലിക് നാൻ ചിക്കൻ ടിക്ക പിന്നെ റൈസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ലെമൺ പിന്നെ എൻ്റെ ബിരിയാണി ഞാൻ പിന്നെ എല്ലായിടത്തും പോയാൽ ബിരിയാണിയാണ് കൂടുതലും ഓർഡർ ചെയ്യുക ഇത് കണ്ടിട്ട് ആകെ ബിരിയാണി പോലെ ഉണ്ട് ഇവർ ചൂടുള്ളതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് അറിഞ്ഞില്ല അത് ചോദിക്കാൻ വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് മേടിക്കാൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി എന്താ സ്ഥിതി വല്ലരും പിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ നോക്കാം ചിക്കനും കൂടി കൂട്ടി അടിച്ച് നോക്കാം ആ ഓക്കെ ചിക്കന്റെ ഫ്ലേവർ വരുമ്പോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫുഡ് വല്ല പോരാ നമ്മുടെ ഇവന്റെ നാനും അതൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു പക്ഷെ ബിരിയാണി പോരാട്ടാ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇതുപോലൊരു ഐറ്റം ആദ്യമായിട്ടാ ഇതാണ് സ്ഥലം കേട്ടോ ഒന്നും കൂടി കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ വരാം ഇനി വേറെ സാധനം ട്രൈ ചെയ്യാം എപ്പം എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നിട്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ റൈഡാണ് വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടപ്പോൾ കാണാം ഇതാണ് ഫുഡ് ട്രക്ക് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇനി വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി ഇപ്പൊ സമയം പത്ത് മുപ്പത്തെട്ടായി ആ പത്ത് മുപ്പത്തെട്ടായി ഇനി നാളെ രാവിലെ ആറരക്കല്ല തുറക്കുന്നത് അല്ല ആറരക്കല്ല എണീക്കണ്ട അഞ്ചരക്ക് എണീക്കണം എന്നിട്ട് ആറുമണിക്ക് അവിടെ എത്തണം തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ എണീക്കണം അപ്പം അധികം ഉറക്കം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ബ്ലോഗ് ഇവിടെ വെച്ച് വന്നിപ്പോൾ ഓക്കെ അവരെ കാണല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഹാപ്പി അല്ലേ ഓക്കെ ഡൺ ഫോർ ദ ഡേ പ്ലീസ്